क्या शबरी पैशन हो जिंदा मतलब है वो ना वो ना ये लगा शाम बोला कोंट्रे आधुनिक रिप्रेस एक फोन सितंबर की एक फोन ओप्रेटा शुरू तो उन लोगों से समय के दौरान स्पार डॉन गोल्फ सालों À un moment donné, on nous a présenté un diaporama qui présentait peut-être une affaire comme 500-600 relevés sismiques qui ont été faites dans le Gaulle, mais aucun pêcheur n'a eu connaissance de ça. Euh, le, le relevé sismique qu'on nous disait qu'on avait à faire en décembre, <coughs> qu'on avait à faire en décembre, était celui de, de très faible intensité. Par contre, vous nous avez très bien expliqué qu'il y en avait d'autres qui avaient été faites à plus haute intensité. Là, présentement, les, les, on se demande jusqu'à le poisson ou qu'est-ce qui se passe avec tout ça. On est en droit de se mettre une interrogation là-dessus, à savoir quel impact les relevés sismiques ont sur l'effet de, de la biodiversité dans le Golfe. De A. Ensuite de ça, on nous a présenté euh, un diaporama de, on va dire, la vol d'oiseaux de, des activités de pêche qui se passaient dans le Golfe saint -Nola. Il y en avait tellement autour des îles de Madeleine, de la partie euh, ouest du chenal laurentien, qu'on ne voyait pratiquement pas la carte des îles de Madeleine. Par contre, on a remarqué que de la partie est du canal laurentien qui va jusqu'à Terre-Neuve, il y avait zéro point d'activité. On est en droit de se demander si c'est cohérent l'étude environnementale. Maintenant, on continue. Là, on a fait des relevés sismiques. On sait que quand il y a de l'exploration, le relevé sismique va être augmenté et les, les puits de forage aussi, s'il y a du pétrole. Maintenant, aujourd'hui, on est là pour savoir si on va travailler sur un puits d'exploration. L'ensemble de, de, de la salle ici est inquiète de savoir qu ce qui va se passer autour de toute la biodiversité de l'ensemble du golfe Salon. Et je ne crois pas qu'on ait la réponse aujourd'hui à savoir si vous allez nous dire si c'est dangereux ou pas. C'est très inquiétant. Parce qu'on ne sait pas où c'est qu'on s'en va avec ça. Puis on sait que les dangers sont là. Euh, Pouvez-vous nous, nous, nous illuminer un peu là-dessus, à savoir que vous êtes équipé pour s'il y a un déversement, qu'on peut opérer tout de suite. Parce que dans, dans une des interventions qui a été faite un peu avant, on s'est aperçu que oui, on fait un puits de forage, oui, on va, on va avoir un puits de réserve en, en cas d'accident. Mais ce qu'on a remarqué ici, c'est qu'en cas d'accident, le puits de réserve n'est pas là, il faut le percer. Et comme dans le golfe Saint-Laurent, c'est petit, si un tuyau de 20 pouces qui éclate, on va dans la main jusqu'au bout. J'aimerais que, avoir quelques explications là-dessus, monsieur. Merci. says is that they have now they have not been uh, aware of that there were a seismic uh, uh, of a high intensity seismic uh, uh, um, uh, search yeah, seismic search that has been done and they want to know and also asked about if uh, since earlier on there was no uh, there was no con well, there was no uh, plan of having a, uh, a second uh, Second uh, drilling, uh, safety drilling, uh, on a, on a well, and uh, how do you plan to uh, to, to to be? Uh, I'm sorry, I didn't take a note at all, so that's fine. How, what, what's the plan for you to make sure that there will no be not be uh, uh, too many of, uh, of a problem with uh, with a spill if it, if it ever happens? J'espère, M. Chevrier, j'ai essayé de couvrir le maximum ce que vous avez dit. Je suis désolé, je n'ai pas pris de note. Question is around um, how to deal with accidental uh, accidental events, and um, you know we're, we're conducting our environmental assessment, so we are early in the process. But w one of the very important parts of our regulatory application is going to be putting together contingency plans and a thorough emergency response plan and spill response plan with all the proper procedures and equipment. Like those will be in place, and they have to be in place 
before we'll ever get our approval. So it's in those plans and procedures where we will outline, you know, how, uh, like the proper equipment that will be in place, uh, the people that we, the properly trained people that will be in place. So we're kind of a little bit early in that. We're just at the environmental and assessment, and, like planning phase. But as part of the regulatory process, we have to put together those uh, detailed contingency plans before we uh, ever get approval. Alors, merci beaucoup. Thank you very much. Uh, ça complète notre programme pour l'avant-midi. Uh,